ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ക്രിസ്മസ് സീസണൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കേക്കുകൾ കഴിക്കുന്ന ഓർമ്മകളായിരിക്കും മനസ്സിലാദ്യം ഓടിയെത്ത് അപ്പം ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേക്കാണ് പ്ലം കേക്ക് മിക്കവരും വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ആൽക്കഹോളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് അപ്പം എങ്ങനെ ഈ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുൻപേ തന്നെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ആദ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മുന്തിരി ജ്യൂസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങ നീര് പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനെടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ കോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഷുഗർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ മുന്തിരി ജ്യൂസ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ചൂടാക്കി എല്ലാം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് തന്നെ എടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസിൽ ഒരു പോട്ട് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് മുന്തിരിയുടെ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മുന്തിരിയുടെ ജ്യൂസ് ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ മുന്തിരി മാത്രം ഇട്ട് അടിച്ചെടുത്ത ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഷുഗർ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിൽ മെൽറ്റായി വരട്ടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്തിരി ജ്യൂസ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം സോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് ജാറിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ സോക്ക് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നട്ട്സും കൂടി അടക്കമാണ് ഇതിൽ സോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് സോക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നട്ട്സ് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മുടെ ഡീറ്റ്സ് ഉണ്ട് കശുവണ്ടി ഉണ്ട് ആൽമണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രാൻബെറി ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി പിന്നെ നമ്മുടെ റേസിൻസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ചാറിലോട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക അതിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു വെള്ളപ്പാർട്ട് ആവരുത് തൊലി മാത്രം മതി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുന്തിരിയുടെ ജ്യൂസ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മരത്തിൻ്റെ തവി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം വയ്ക്കാം അതേപോലെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ജാർ നല്ല എയർടൈറ്റായിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ച
അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ കളർ മാറി വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കരിഞ്ഞു പോരുത് കരിഞ്ഞു പോയ കാരമൽ സുരപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മുടെ കേക്കിനും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പം നമ്മളതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം സിറപ്പ് ഏകദേശം നമ്മുടെ കാരമൽ കളറും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ചൊന്ന് വിട്ട് നിന്നിട്ട് ചേർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇതൊന്ന് എന്താ പറയുക പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ആയിരിക്കണം പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാരമൽ സിറപ്പ് ക്രിസ്റ്റലായി പോവും അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി വെള്ളവും ആ ഒരു സിറപ്പും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഇവിടെ കിടന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് ആ ഒരു ജ്യൂസൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു അരിപ്പിയിലോട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഒരു മുന്തിരിയുടെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഗ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദമാവ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ വെനില പൗഡർ പിന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസ് പൗഡറുകളൊക്കെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സ്പൈസസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നട്ട്മെഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ചത് നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം രണ്ട് പിഞ്ച് വീതമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അരിച്ചെടുത്താൽ നമ്മുടെ മൈദമാവും ഇതും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് യോജിച്ച് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കെല്ലാം കൂടെ ഒരു മൂന്ന് തവണയായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ വനില പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വനില എക്സ്ട്രാക്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസ് പൗഡറുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നട്ട്മെഗ് രണ്ട് പിഞ്ച് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് രണ്ട് പിഞ്ച് കറുവപ്പട്ട പൊടിച്ചത് രണ്ട് പിഞ്ച് ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചത് രണ്ട് പിഞ്ച് ഇവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പിഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറവായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഞാൻ സ്പൂണിലൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ അടഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് തവണ ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു തവണ ഇനി ഒരു രണ്ട് തവണയും കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈദമാവിലോട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തോട്ടും നമ്മളിടുന്ന ഈ സ്പൈസ് പൗഡറുകളും ബേക്കിംഗ് പൗഡറുകളും ഒക്കെ എത്തും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൈദമാവ് നമ്മുടെ സ്പൈസ് പൗഡറുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരു മൂന്ന് തവണ ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ നട്ട്സും ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടി താഴെ പോയി കിടക്കും അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മുട്ട എടുക്കുക അതിൻ്റെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും വേർതിരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ബൗളിലോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും താഴോട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ എഗ് വൈറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരും നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ വനില എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ മുട്ടയും ബട്ടറും ഒക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ബട്ടറും മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റായി നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയ്ക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരമൽ സിറപ്പ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാരമൽ സിറപ്പും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു മൈദപ്പൊടി നമ്മുടെ സ്പൈസസിന് ആ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതും ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം കുറച്ച് ഉടച്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇനി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓവറായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കരുത് പതിയെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് തവണയായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പതിയെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റിലെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഒരു ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓവൻ ഒരു വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മോൾഡ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി എല്ലാം മോൾഡിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിൽ ഒന്ന് സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് ടാപ്പും ചെയ്യുക ആ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റാണ് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ഞാനൊരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ആണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഓവൻ്റെ സമയം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ചില ആൾക്കാരുടെ ഓവനിൽ എളുപ്പം കുക്കാവും ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഓവനിൽ വൺ സെവൻറ്റിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂറാണ് കുക്കിംഗ് ടൈം വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓവനെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറും അഞ്ച് മിനിറ്റുമാണ് ഞാനൊരു അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച
ബാക്കി സമയം കൂടി എടുത്തു ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു മണിക്കൂറും അഞ്ച് മിനിറ്റുമാണ് പോവന് നിങ്ങളൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക വെന്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ടൂത്ത് പേക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതുപോലെ അല്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് ക്ലിയറായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ കേക്ക് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇടുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലം കേക്ക് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ബാക്കിയുള്ളത് കളയണ്ട അത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചെയ്ത് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കട്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലിടാം അപ്പം ഇതാണ് ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ബാക്കി വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിവിടെ ചെറിയ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു റെസിപ